so the occasion to be here today is to come visit and see a patient with a dissection in the aorta treated with a new device and technology that may revise the whole way we treat very ill patients. Yeah, it's scientific meetings where we get together around the world to present this kind of work and uh, he was just recently there and talked about the work and the device and convinced me it would work, so that's why we're here. Rolul casei naționale în dezvoltarea noilor tehnologii în, în România este un, este un subiect de actualitate. Ca președinte al Comisiei Naționale a Ministerului, sunt președintele acestei comisii de aproximativ șase luni și de atunci atragem atenția casei de asigurări că nu utilizează fondurile în cea mai bună direcție. Vedeți accesul acestei noi tehnologii deocamdată care sunt pentru tratamentul endovascular a disecțiilor aortice care sunt în momentul de față accesibile numai în Sibiu și nu în restul țării, ca și multe alte tehnologii din medicina cardiovasculară, este foarte limitat de către casa de asigurări. Se face după niște criterii de selecții care nu sunt cunoscute, sunt cunoscute numai casei de asigurări și vedeți toate aceste scandaluri care izbucnesc în medicina românească pe, se, pe acest fond al netransparenței fondurilor din uh, sănătate și cred că nu avem decât în momentul de față decât vârful, vârful icebergului. Situația este foarte dramatică. România este pe primul loc în mortalitate pe, prin boli cardiovasculare și în momentul de față Casa de Asigurări îngrădește accesul populației din România la tehnologiile noi. It's a uh, an illness that many people have uh, that is related to high blood pressure or other problems with just the aorta and the blood vessels itself and it's uh, something that now has a very high death rate if it's treated and when it's not treated is the source of a lot of problems. So to have a treatment with a catheter like they're doing now for the valves or other areas, minimally invasive is what it's called, uh, this is going there very quickly and this, this looks like a breakpoint technology there. Da, suntem contactați foarte des, avem chiar și un program, am reușit să obținem un grant educațional de la Uniunea Europeană, se numește Saving Hearts, în care avem, reușim să formăm timp de câteva săptămâni tineri, 15 tineri din România, împreună cu, este un joint program cu, din, cu Universitatea din Lund, din Suedia, cu Universitatea de Stat din Irlanda, când aproximativ 50 de cursanți, din care 15 din România, sunt formați în cele mai în Sibiu, în cele mai noi tehnologii din medicina cardiovasculară. Din nefericire, acest program de formare ar trebui să se deruleze în fiecare, pe tot parcursul anului, deci nu numai o floare primăvara, iar legislația din momentul de față nu ne permite în Sibiu să formăm tinerii medici. Ni s-a răspuns chiar la un moment dat de către un uh, director din Departamentul de Resurse Umane uh, a unei instituții din România răspunzătoare de formare a rezidenților că nu este nicio problemă ca acest tineri să plece din țară decât să fie formați într-o instituție sanitară privată și astfel ajungem la situația din momentul de față, din 2008 și până acum, peste 20.000 de tineri medici au părăsit țara. Uh, well, hopefully for the patient that was just treated today, it might save him several big operations and potentially allow for what they're calling remodeling of the aorta to make it once it's been disrupted or torn up to be able to help it heal. Well, I think what makes a difference here is people like Victor who've been trained uh, to the highest level and then they come home and have an ability to, you know, with new facilities treat patients and that's all it takes is really, it's the right team of people and the facility to do it more than one country now versus another and in some situations 
The U.S. is not not favorable to new companies all the time. It's very difficult for them to be able to stay there and pay the taxes and pay the government and do the development. And so a lot of this work in qualified facilities like here is, is going to happen more and more. And it's good for everybody. It's good for Romania. So. Често в Тина Ермедич и Сватуимс ще аляга фарте бине центру де формаре, да рече кяр ши на Европа системо не сте униформ, са на центру фарте бине, дар са ши центру май пъцин бине, ши на домениле де ниша, дака вър са се специализе на тру доменио де ниша, кари не сте bine dezvoltat în țara noastră, atunci formarea în străinătate este absolut esențială. De asemenea, ce este foarte important este de a avea o formare cât mai lungă. Dacă mergi și stai 3 sau 6 luni într-un loc, asta nu înseamnă că ești format în Franța sau în Italia sau în Germania. Ești format atunci când ai reușit să stai câțiva ani în sistem, să obții diplomele date de societatea din țara respectivă și să integrezi astfel sistemul normal de formare ca să fii, să ai o formare egală ca un rezident din țara respectivă și nu doar ca un vizitator aflat în trecere. The issue of who's more strict related to regulations goes on. I think everybody, sometimes depending on the visibility, sort of in that spectrum of the most attention, but the FDA has had a lot of pressure in the United States to make innovation more readily available, make it happen faster, and they're trying to do that, although even this technology was looked at in that framework and is doing, in some sense, better in Romania than it is in the United States. So, Well, I'm impressed with the whole hospital as a new facility that has state-of-the-art options and, you know, can not only adapt to these new technologies, but to building a new new hybrid room, which is a big addition, would be an asset, and lets them then, with the personnel, be able to handle all sorts of new technologies that are groundbreaking. Uh, it's very rewarding to do that, and like Victor has here, he was talking earlier, these are all people that are younger, motivated, want to be able to see these new technologies work and when you get a team of people like that in a position like this with facilities i mean they can they can make things happen very quickly <laughs>